ഹായ് ഡിയേഴ്സ് റിനോസ് ഡയറിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താലേ പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കണക്കിന് പൊടി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായി തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചവെള്ളമല്ല നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണിത് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കറക്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ കുഴക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഹാർഡാവും കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കണേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡി ആക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി കല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആട്ടപ്പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കണം അല്ലാതെ മൈദപ്പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അതുകൊണ്ട് ആട്ടപ്പൊടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദോശച്ചട്ടിയിലൊക്കെ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്പം എണ്ണ എല്ലായിടത്തും തടവി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോ ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും എണ്ണ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് പ്യുവർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ബബിൾസ് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചട്ടകം വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും മറുഭാഗം ഒന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ബാക്കിയിരുന്ന എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണ ഇല്ലാതെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തിനെ പോലെ അത്ര തന്നെ കുഴഞ്ഞിട്ടല്ല ഇരിക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലൊരു ബലം ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ബലമൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം പക്ഷെ മറ്റേ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഈ ചപ്പാത്തിക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി പുതിയൊരു വിഭവമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം